আজকে আমরা আলোচনা করব উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা ও সারা প্রদান মাধ্যমিকের এই অধ্যায়টা নিয়ে লাইফ সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ডে নয়জের জন্য প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তো চলো স্টার্ট করা যাক তো স্ক্রিনে তোমরা তিনটি ছবি দেখতে পাচ্ছ প্রথমে একটা এক কোষী উদ্ভিদের আর বাকি দুটোর মধ্যে অন্তত পক্ষে একটা তো অবশ্যই তোমরা চেনো তো চলো বলো তো প্রথম উদ্ভিদটা দ্বিতীয়টা এবং তৃতীয়টা কি কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে যদি সত্যি তোমরা জানা থাকতো তাহলে অবশ্যই জানো তোমরা কমেন্ট করবে প্রথম উদ্ভিদটা হলো ক্লামাইডোবোনাস দ্বিতীয়টা হলো লজ্জাবতী এবং তৃতীয়টা বন চালাদ এর মধ্যে যদি একটিও তোমরা সত্যি জানতে আগে থাকতে তো অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবে ঠিক আছে তো চলো এবার মেন বিষয়টা জেনে নিই যে সংবেদনশীলতা কি সংবেদনশীলতা হচ্ছে যখন কোনো জীব একটা উদ্দীপকের প্রভাবে একটা সাড়া দেবে যেমন ধরো আমার গায়ে একটা মশা বসলো এবং আমি হাত দিয়ে সেই মশাটাকে তাড়ালাম যদি মশাটা বসেছে বলেই আমি বুঝতে পেরেছি এই যে আমি সাড়া দিলাম এটা হচ্ছে সংবেদনশীলতা এই ধর্মটাকে বলা হয় সংবেদনশীলতা এটা তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় লজ্জাপতি গাছে তোমরা দেখেছো টাচ করলে ওটাও সংবেদনশীলতা দেখা যায় তো সংবেদনশীলতা কাদের দেখা যায় উদ্ভিদের ও প্রাণীদের এক কথায় সমস্ত জীবদের তো দেখতে পাচ্ছ এখানে যে ছবিটা লজ্জাপতি গাছ প্রথমে কেমন ছিল টাচ করার পরে কেমন হলো এবার প্রাণীদের ক্ষেত্রেও হয় প্রাণীদের ক্ষেত্রে বলতে স্থল সমুখে টাচ করলে দেখবা সেটা ও নিজেকে গুটিয়ে নেয় শামুক ঠিক আছে তো সংবেদনশীলতার ফলাফল কি সংবেদনশীলতার ফলাফল অনেক আছে তবে আপাতত আমরা আলোচনা করব দুটো নিয়ে একটা হলো চলন আর একটা হলো গমন এই দুটো নিয়ে তো গমন কাদের হয় অ্যাকচুয়ালি চলন কাদের হয় সেগুলো বোঝার আগে চলো চলন কি আর গমন কি জেনে নি চলন হচ্ছে একই স্থানে আমরা থাকব আমরা স্থান পরিবর্তন করব না কিন্তু আমাদের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সঞ্চালন করব উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও তো হয় ফুল ফোটে তাই তো ফুল ফোটে গাছের ডাল একদিক থেকে আলোর দিকে বেঁকে যায় এগুলো কি হচ্ছে শুধু দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন হচ্ছে কিন্তু গাছ তো এক জায়গায় থেকে যাচ্ছে অর্থাৎ চলন আমাদেরও হয় এক জায়গায় বসে আমরা যখন হাত পা নাড়াই তখন সেটা চলন তাহলে উদ্ভিদ আর প্রাণী দুজনের ক্ষেত্রেই চলন হচ্ছে আর গমন কি যখন এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাব সেটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রায় হয় না বললেই চলে খুব কিছু রেয়ার উদ্ভিদ আছে সেখানে গমন হয় বাদ বাকি ক্ষেত্রে গমন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হয় না কিন্তু প্রাণীদের ক্ষেত্রে গমন মানে বেশিরভাগই গমন এবং চলন দুটোই সক্ষম তো এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু তো তার আগে একটা বিষয় বলি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যেহেতু সবই চলন গমন খুব রেয়ার হয় তাই উদ্ভিদের আমরা এখানে উদ্ভিদের চলন বলতে আমরা উদ্ভিদের চলন এবং উদ্ভিদের গমন এই দুটোকে আমরা একসাথে ধরে নেব ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে কে বলতো এটা হচ্ছে একদম সঠিক ইনি হচ্ছেন একজন বিখ্যাত মানুষ বাঙালি যার নাম হলো হ্যাঁ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ইনি কি বলেছিলেন তিনি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে উদ্ভিদের প্রাণ আছে উদ্দীপনা প্রয়োগে উদ্ভিদ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে আর ইনি একজন বাঙালি হিসাবে সত্যি আমার খুব গর্ব বোধ হয় যে উনি একজন বাঙালি ছিলেন এবার আমরা মেন বিষয় মেন টপিকে যাই উদ্ভিদের চলন সম্পর্কে ঠিক আছে আমি প্রথমে বলেছি উদ্ভিদের গমন আর উদ্ভিদের চলন টোটালটাকে আমরা একসাথে আলোচনা করবো আমরা উদ্ভিদের চলনই বলবো দুই ধরনের উদ্ভিদের চলন দেখা যায় নাম্বার ওয়ান যে চলনে উদ্ভিদ এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাবে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ ক্লামাইডোমোনাস আলো পেলে সেই দিকে ক্লামাইডোমোনাস চলে যায় আমি যদি উদাহরণ হিসাবে দিই পিঁপড়ে যেরকম খাবার পেলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আস্তে আস্তে সরে চলে যাই চিনির দিকে ঠিক ওই ধরনের কিছুটা তোমরা কল্পনা করে নাও আর আরেক ধরনের স্থান পরিবর্তন হয় না লজ্জাপতি গাছ যেখানে ছিল সেখানেই আছে কিন্তু পাতা মুদে গেছে এই ক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তন হচ্ছে না এটা তাহলে কি লজ্জাপতিরটাই হচ্ছে প্রকৃত চলন আর যেটা সরে গেল অর্থাৎ ক্লামাইডোমোনাস সেটা অ্যাকচুয়ালি গমন কিন্তু আমরা ব্যবহার করব উদ্ভিদের চলন এই টার্ম এই কথাটাকে আমরা ইউজ করব তাহলে স্থান পরিবর্তন কখন হবে যখন উদ্দীপকের তীব্রতা আর গতিপথ দুটোর দ্বারাই উদ্ভিদ প্রভাবিত হবে আর স্থান পরিবর্তন হবে না কখন শুধু একটা দ্বারা অর্থাৎ হয় উদ্দীপকের গতিপথ দ্বারা অথবা উদ্দীপকের তীব্রতা দ্বারা এবার এর নাম আছে অর্থাৎ স্থান পরিবর্তন যদি হয় সেই চলনকে আমরা বলবো ট্যাকটিক চলন আর স্থান পরিবর্তন যদি না হয় সেক্ষেত্রে দুই ধরনের চলন হবে তার মধ্যে প্রথমটা দেখি উদ্দীপকের গতিপথ দ্বারা প্রভাবিত অর্থাৎ শুধুমাত্র গতিপথ দ্বারা প্রভাবিত হলে সেটাকে বলবো আমরা ট্রপিক চলন আমরা অলরেডি দুটো চলন দেখে ফেলেছি তৃতীয়টা শুধু উদ্দীপকের তীব্রতা দ্বারা প্রভাবিত হবে কে সেটা হলো ন্যাস্টিক চলন এদের বাংলা টামটাও দেখব তার আগে একটা বিষয় দেখে নিই যে উদ্দীপক বলতে আমরা কাদের বোঝাচ্ছি উদ্দীপক বলতে আমরা বোঝাচ্ছি আলো তাপমাত্রা রাসায়নিক পদার্থ হতে পারে গ্লুকোজ শুক্র জল বা কোনো একটা কোনো পতঙ
অভিকর্ষ যে তরণ বিদ্যুৎ এইগুলোই হচ্ছে উদ্দীপক তাহলে তিনটি চলন আমরা এখন ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি ট্যাক্টিক ট্রপিক ন্যাস্টিক ট্রপিক ন্যাস্টিকের মধ্যে একটা সিমিলারিটি আছে স্থান পরিবর্তন হবে না এরাই প্রকৃত চলন আর ট্যাক্টিকটা হচ্ছে কি বললাম ট্যাক্টিক চলনটা ট্যাক্টিক চলনটা অ্যাকচুয়ালি উদ্দীপকের প্রভাবে কি হবে স্থান পরিবর্তন হবে এবার দেখি এদের বাংলা অর্থ ট্যাক্টিক চলন হচ্ছে আবিষ্ট চলন ট্রপিক চলন হচ্ছে দিগ নির্ণিত চলন আর ন্যাস্টিক চলন হচ্ছে ব্যাপ্তি চলন খাতায় নোট ডাউন করে নিতে পারো ভিডিও পজ করে এবার চলো আমরা দেখে নিই ট্যাক্টিক চলনটা কি ট্যাক্টিক চলন হচ্ছে উদ্ভিদের এই ক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তন হবে বারবার বলছি এক্ষেত্রে গমন বলা যেতে পারে আর ট্যাক্টিক চলনে উদ্দীপকে তীব্রতার গতিপথ দুটোর দ্বারাই কিন্তু প্রভাবিত এটা তোমরা ভালো করে মনে রাখো তো ট্যাক্টিক চলন দুই রকমের হয় ফটো ট্যাক্টিক এই যে ক্লামাইডোবোনাস আলোর জন্য একদিক থেকে আর একদিকে চলে যাচ্ছে পুরো স্থান পরিবর্তন করে ফেলছে এটা ফটো ট্যাক্টিক আর আর একটা হলো কেমো ট্যাক্টিক যদি কোনো এককোষী উদ্ভিদ বা যে কোনো উদ্ভিদই হোক না কেন কোনো রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা প্রভাবে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাবে ওই যে মসের যে শুক্রাণু সেটা কিন্তু শুক্রজের প্রভাবে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে চলে যায় এইটা হচ্ছে একটা কেমো ট্যাক্টিকের উদাহরণ এবার চলো দেখি ট্রপিক চলন কি ট্রপিক চলন হচ্ছে সেই চলন উদ্দীপকের প্রভাবে উদ্ভিদ কিন্তু স্থান পরিবর্তন করবে না এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে বিষয়টা ট্রপিক চলন সম্পর্কে সেটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে শুধু উদ্দীপকের গতিপথের দিকে কিংবা গতিপথের বিপরীত দিকে উদ্ভিদের চলন হবে একটু পরে ক্লিয়ার হয়ে যাবে হয় উদ্দীপকের উৎস দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং হয় সেই অঙ্কটা উদ্দীপকের দিকে কিংবা তার বিপরীত দিকে এটা মানে সরে যাবে আর কি উদ্দীপকের জাস্ট অঙ্গটা ক্লিয়ার করে দিই একবার ট্রপিক চলন দেখো প্রথম ছবিটা দেখে বুঝতে পারছো যে গাছ আলোর দিকে চলে গেছে গাছ একই জায়গায় আছে কিন্তু ওর অঙ্গটা একদিকে চলে গেছে এটা কি ফটো ট্রপিক এটা দু রকমের হতে পারে আমি বললাম উদ্দীপকের দিকেও হতে পারে উল্টো দিকে হতে পারে দেখো উদাহরণ দিয়ে দেখো গাছের শাখা প্রশাখা পাতা এগুলো কি হয় আলোর দিকে যায় আর শিখরটা কোন দিকে যায় তার অপোজিট দিকে যায় তাহলে পাতাটা আর কি ঘটেছে পজিটিভলি ফটো ট্রপিক আর শিকড়ে কি ঘটেছে নেগেটিভলি ফটোট্রপিক ঠিক আছে এবার দেখছি আমরা হাইড্রোট্রপিক শিকড়ের কি ঘটে হাইড্রোট্রপিক চলন ঘটে মানে হাইড্রো মানে জল এক্ষেত্রে তাহলে জলের দিকে শিকড় চলে যাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে হাইড্রোট্রপিক কিন্তু জলের অপোজিট ডিরেকশনে পাতা যাচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি আমরা পাতার দিকটা দেখি সেটা হচ্ছে নেগেটিভলি হাইড্রোট্রপিক আর শিকড়টা হলো পজিটিভলি হাইড্রোট্রপিক তৃতীয় জিওট্রপিক অর্থাৎ অভিকর্ষের দিকে উদ্ভিদের কোনো অংশ যখন যাবে দেখো শিকড় কিন্তু সোজা না গিয়ে নিচের দিকে বেঁকে গেছে মানে অর্থাৎ টবের সাথে সমান্তরাল ভাবে তো যাচ্ছে না নিচে চলে যাচ্ছে প্রথমে শিকড়টা সোজা ছিল কিন্তু পরে পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে নিচের দিকে যাচ্ছে কিন্তু দেখো শাখা প্রশাখাগুলো উপরের দিকে যাচ্ছে তাহলে সবই জিওট্রপিক শিকড়ে ঘটছে পজিটিভলি জিওট্রপিক আর ওই যে শাখা প্রশাখা ওটাতে ঘটছে নেগেটিভলি জিওট্রপিক দিকে হলে পজিটিভলি আর বিপরীত দিকে হলে নেগেটিভলি বুঝতে পারছো এই যে এটা হচ্ছে নেগেটিভলি জিওট্রপিক আর শিকড়ে পজিটিভলি কিন্তু সুন্দরী গাছের ক্ষেত্রে কি হয় পজিটিভলি জিওট্রপিক ঘটে পজিটিভলি জিওট্রপিক মানে সুন্দরী গাছের মূল কি হয় সরি পজিটিভলি নয় নেগেটিভলি সুন্দরী গাছের মূল অভিকর্ষের বিপরীত দিকে উঁচু হয়ে যায় তাই না শ্বাসমূল তাহলে সেটা হচ্ছে নেগেটিভলি জিওট্রপিক আর বেশিরভাগই উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কিন্তু পজিটিভলি জিওট্রপিক দেখা যায় শিকড় পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকেই যেতে থাকে এবার চলো আমরা দেখি ন্যাস্টিক চলন ন্যাস্টিক চলন কি উদ্দীপকের তীব্রতার উপর ডিপেন্ড করবে এখানে আমি কতগুলো উদাহরণ দেখাচ্ছি কিরকম ফটো ন্যাস্টিক চলন আলোর তীব্রতার উপর ডিপেন্ড করে সূর্যমুখী ফুল ফোটে আলোর তীব্রতার উপর ডিপেন্ড করে টেম্পারেচার উপরে নয় থার্মো ন্যাস্টিক চলন অর্থাৎ এক্ষেত্রে থার্মো অর্থাৎ তাপমাত্রার উপর ডিপেন্ড করে ফুলটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ টিউলিপ ফুল এটা বেশি তাপমাত্রায় ফোটে কম তাপমাত্রায় বন্ধ হয়ে যায় তারপর একটা হচ্ছে সিসমো ন্যাস্টিক অর্থাৎ দেহের যে স্পর্শ সে স্পর্শের উপর ডিপেন্ড করে স্পর্শ করলে এটা মুদে যায় এটা হলো সিসমো ন্যাস্টিক আর চার নম্বরে যেটা আমি দেখাচ্ছি সেটা হলো দেখতে পাচ্ছ একটা পোকা যখনই ওই ওর ভেতরে গিয়েছে তখন দেখো ওটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে কোনো একটা ওই যে পোকার দেহের যে রাসায়নিক পদার্থ সেটা 
অনুভূতি থেকেই এটা ঘুরছে এটা এক ধরনের কেমোন্যাস্টিক চলন তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো সবারই কাছে একটা বিশেষ কি বলবো সুযোগ যে তোমরা প্লে স্টোর থেকে মাধ্যমিক বন্ধু অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করে নাও আমি ডিসক্রিপশানে লিংক দিয়ে দেব এবং এটা থেকে তোমরা মাধ্যমিকের তিনটি সাবজেক্ট জীবন বিজ্ঞান ভৌত বিজ্ঞান এবং গণিতের অনেক কিছু আছে ইন্টারেস্টিং আমি সবে ভিডিওতে বলবো না আর আরও বেশি জানতে তোমরা এবিভিআরপি ডট কম থেকেও অনেক কিছু পড়াশোনা বিষয়ে জানতে পারবে তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবে কারণ তোমাদের লাইকেই আমার ইচ্ছা করে আর একটা ভিডিও বানাতে এবং ভবিষ্যতে কি ধরনের ভিডিও বানাবো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাড়িতে থাকো আর পড়াশোনা মন দিয়ে করো ধন্যবাদ